പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇവയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെ ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ കമ്പോണൻസ് അവയെപ്പറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡേറ്റ എലമെന്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓർ ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഹാവ് ഫൈവ് കമ്പോണൻസ് നെയ്ലി പ്രൊസീജിയർ ഡേറ്റ പീപ്പിൾ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുക എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുക അതിനെയാണ് ഫൈവ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊസീജിയർ നമ്പർ ടു ഡേറ്റ നമ്പർ ത്രീ പീപ്പിൾ ഓർ ഹ്യൂമൻ വെയർ നമ്പർ ഫോർ ഹാർഡ്വെയർ നമ്പർ ഫൈവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായി സജ്ജമാണ് എന്ന് പറയുക ഇവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അക്കൗണ്ടൻസിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക അതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ആദ്യമേ ജേണൽ എൻട്രി ദൻ ലഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് പിന്നീട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വേണം പിന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഡേറ്റ വേണം ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ കൊടുക്കും ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും അക്കൗണ്ടൻസ് കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഓരോ ഇൻപുട്ട് ആണ് അത് ഡേറ്റയാണ് അതിനകത്ത് ഡേറ്റ എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഡേറ്റയിൽ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ തന്നെ പല ഡേറ്റ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഡേറ്റ് ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ഏത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ഏത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം അതൊരു ഡേറ്റ എലമെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അതൊരു ഡേറ്റ എലമെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പല ആളുകൾ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ആളുകൾ അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തുന്നവർ മുതൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനേജേഴ്സ് ജനറൽ മാനേജർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരോ അവയെല്ലാം ഈ പീപ്പിൾ ഇതിൽ വരും അതേപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ വേണം നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം സി പി യു മോണിറ്റർ വേണം പ്രിൻ്റർ വേണം മൗസ് വേണം കീബോർഡ് വേണം എന്ന് വേണ്ട ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മോഡം ഇത് മോഡം വേണം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം ഇതെല്ലാം ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടും അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ജി എൻ യുക്കാത്ത അല്ലെ ടാലി അതുപോലെയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വേണം ഇവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം അതാണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക അതിനെ ഓരോന്നിനെയും പറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആർ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പെർഫോം എ ടാസ്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായ ഏത് ആദ്യമേ ചെയ്യണം ഏത് രണ്ടാമത് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സീ ഓർഡറിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ആ ഓർഡർ തന്നെയാണ് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വെറുതെ ഒരു ഓർഡർ അല്ല അതിനൊരു അതിനൊരു ബേസ് ഉണ്ടാകും അതിന് കാരണം ഉണ്ടാകും ഏത് ആദ്യമേ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് അത് ആദ്യമേ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അക്കൗണ്ടൻസിൽ ജേണൽ എൻട്രി നടത്താതെ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്രൈം എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ജേണലിലാണ് രണ്ടാമത് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ലെഡ്ജർ ബാലൻസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ
സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റ് ഒരു ഡേറ്റ എലമെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ക്യാഷും ക്യാപിറ്റലും ഏതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതൊരു ഡേറ്റ എലമെന്റ് ആണ് അതുപോലെ എത്ര സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മടിക്കുകയാണ് അന്നേരം വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഡേറ്റ എലമെന്റ് ആണ് ഡേറ്റയിലെ തന്നെ പാർട്സിനെയാണ് ഡേറ്റ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റ ആർ കോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് അത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആകുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണും ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസിന്റെ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് ആ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത്ര ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത്ര ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇത്ര എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അത് ഇൻഫോർമേഷനായി മാറുന്നത് അല്ലാത്തത് പക്ഷം അത് റോ ഫാക്ട്സ് ആണ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ഇൻഫോർമേഷൻ ആകുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡേറ്റ വെയ്റ്റ്സ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഐറ്റം സോൾ എംപ്ലോയീസ് നെയിം പ്രോഡക്റ്റ് നെയിം അഡ്രസ് ടാക്സ് ടാക്സ് കോഡ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് എക്സെട്രാ ഇവയെല്ലാം ഡേറ്റയാണ് അത് എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വിറ്റു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സാലറി പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഏതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സാലറിയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അയ്യായിരം രൂപയാണ് സാലറി കൊടുത്തത് അന്നേരം ആ സാലറി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനിയെല്ലാം ഒരു ഡേറ്റ എലമെൻസ് ആണ് ഡേറ്റയാണ് ഡേറ്റ എലമെൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം ആ ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ഓരോ പാർട്സിനെയും ഡേറ്റ എലമെൻസ് എന്നും പറയാം നമ്പർ ത്രീ പീപ്പിൾ ഹ്യൂമൻ വെയർ ഹ്യൂമൻ വെയേഴ്സ് ആർ പേഴ്സൺസ് ഹൂ ഓപ്പറേറ്റ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഇൻഫർമേഷൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന അവരെയാണ് ഹ്യൂമൻ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻക്ലൂഡ് യൂസേഴ്സ് ലൈക്ക് ഓണേഴ്സ് മാനേജേഴ്സ് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ എക്സെട്രാ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാർഡ്വെയർ ഓൾ ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആർ റെഫർ ടു ആസ് ഹാർഡ്വെയർ ആ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസിനെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സി പി യു മോണിറ്റർ മൗസ് പ്രിന്റർ സ്കാനർ മോഡം എക്സെട്ര കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യു ഉണ്ട് മോണിറ്റർ ഉണ്ട് പ്രിന്റർ ഉണ്ട് മോഡം ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിന്റർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവയെല്ലാം ആണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അടുത്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വാട്ട് ടു ഡൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് എൽ എ കമ്പ്യൂട്ടർ വാട്ട് ടു ഡൂ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് ദ എൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് റൊട്ടീൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് റൊട്ടീൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻക്ലൂഡ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈക്ക് വിൻഡോസ് ലിനക്സ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈക്ക് ടാലി ഡാക്കിസി ജിന്നു കാത്ത എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡേറ്റ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ ആർ റോ ഫാക്സ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്ത ഫാക്സിനാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ റോ ഫാക്സ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനുമായിട്ട്
when we record this transaction into the computerized accounting system, we provide a lot of data to the system like date of the transaction, data details, debit item, credit item, amount, etc. We all know that one data, one transaction or data, a parts or data elements. This data, this is all data process is the other information item. Data elements. A data element or data item is the smallest unit of data. Or a data is the smallest unit in the data element. In an accounting transaction, normally there are four data elements. Sadarna number prowl of the same board. A business is a transaction is the data elements. They are name of the account. Accounts. Either the account is debit or account is credit. Date of transaction. Yenana transaction or date or data element. Amount. Amount. Start with the transaction on 31st. Uh, age 2020. Salary paid rupees 5000. Salary a year low. And then the name of the accounts. Salary in cash. And element on the lower. Ella transaction is done element. The salary is another salary in cash. Purchase goods from Sunny. Another random element under purchase of Sunny. Furniture purchase from Mohan. Another random element under furniture Mohan. Otherwise, all transactions are random element under Date of transaction. Data 31st, 8, 2020. Amount. Another three related transaction under rupees 5000. Then data elements. Another data and information. Information under. Some data are pretty under this very size. Another information. Processed data is known as information. Data process is the same board, other information I mark. Upon the decision making in our knowledge, the information is obtained by assembling items of data into meaningful form. Namely, information is like the net profit and gross profit. I can find out here the Angriana. E data, Vandri will arrange the cash items, sell and cash account. Sales alarm sales account loom. Furniture white on the putter furniture account loom. John white on the putter in London, the John account loom. Salary at on the putter salary account loom. Then la vendry the arrange either. Then a ledger like a mati. Trial balance at the adjustment to Trading profit and loss account balance sheet and prepare either upon the output kitty. Information kitty. Then data vendry the arrange either other information I marum. In a business, there are numerous transactions. The business is a connected transaction daily in our account. When we record this transaction into the computerized accounting system, actually we provide a lot of data to the system. This data is a transaction in the computerized accounting system. We have to enter the system. We have to data to the computerized accounting system. We have to this data. GNO, Kathayo, and the Taliban software. We have to process the system. They provide information in the Form of gross profit, net profit, ledger account balance, etc. Number of information, cash account balance, or other information. Bank letter review and information. Ether review and salary, e version put to the information. Add to the number dead team information number relationship. Anikana or image on every day. Anikia data information. Data on our computerized accounting system. Let data in the brain input on. Other number accounting software we have process here no upon number output to get them output to get them information data and information accounting transactions on data where there was an I reckon in the transaction are other than other data elements are not other than the real computerized accounting system a little or you tie GNU Kata a little tally for your software view each number in a process here and a vendor is the orange here Cash items and cash account, as well as trial balance virtue, trading profit and also account balance sheet virtue, number in a information with gross profit to get them, net profit to get them, ledger account and balance with them, trial balance with them, balance sheet total balance alarm, asset side loom, credit balance alarm, liability side loom, and a balance sheet and hierarchy, financial position number the victim of the way lamana information, then a data and dana. In the GNU Cathed, a little tally or all down on the Minsai, other game of information given the Minsai data process information data input information output difference between data and information data information meaning data are raw facts that are stored in a computer 
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോസസ് ചെയ്യാത്ത ഫാക്ട്സ് അവയാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റ ഈസ് നോൺ ആഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആയി മാറും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയി മാറുക ഡേറ്റ റോ ഫാക്ട്സ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്ഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്പർ ടു നോളജ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഡേറ്റ കാൺ ആഡ് എനി നോളജ് ടു ദ യൂസർ ഡേറ്റ ഒരു യൂസർക്ക് ഒരു നോളജും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ വിൽ എൻഹാൻസ് നോളജ് ഓഫ് ദി യൂസർ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാനേജർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓണർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും പൊസിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡേറ്റയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ആണ് അവ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തില് ഇൻഫോർമേഷന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സാമ്പിൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് എ ഡേറ്റ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തില് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഓൾ ആർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ അത് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു പീപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവയെ ഇവയെല്ലാമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്സ് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവയെ ആണവയെ ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്തത് ഡേറ്റ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു പ്രോ ഫാക്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റയും ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നടത്തി ഡേറ്റ എലമെന്റ്സിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡ്സ് കോഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ കോഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇവയെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്